హాయ్ నేను మీ గురుప్రసాద్ని ఫ్రమ్ చెన్నై ట్రేడర్ కమ్ టెక్నికల్ అనలిస్ట్ ఇప్పుడు మనము కొన్ని స్టాక్స్ చూస్తాము ఇవన్నీ వచ్చి ఒక స్మాల్ క్యాప్ బట్ ఇక్కడ మీరు చాలా జాగ్రత్తగా ఈ స్టాక్స్ని మీకు తెలుసు కదా ఫస్ట్ టార్గెట్ ఇస్ ద బెస్ట్ టార్గెట్ ఫస్ట్ టార్గెట్ మాత్రం రావడానికి అవకాశం చాలా ఎక్కువగా ఉంది మిగతా టార్గెట్స్ కూడా వస్తాయి రాదని అనట్లేదు బట్ ఆ బుకింగ్ చేయడానికి అంత ఓర్పు సహనం మీ దగ్గర ఉందా అని నాకు తెలియదు ఎందుకంటే ఎంతమంది దగ్గర ఉందని నాకు తెలియదు అది నేను జడ్జ్ చేయలేను అది పెద్ద సముద్రం కదా ఒక్కొక్కరు మైండ్ సెట్ మనం ఎలా రీచ్ చేయగలం చెప్పండి ఎందుకంటే ఒక్కొక్కరు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ట్రేడర్స్ ఉన్నారండి నేను చూస్తూనే ఉన్నాను నా జీవితంలో ఎక్స్పీరియన్స్ ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క టైప్లో ఉన్నారు అంటే అందరూ తెలివైన వాళ్ళే బట్ ఆ తెలివిని సక్రమంగా ఉపయోగిస్తే డెఫినెట్గా అందరూ ఒక మంచి ట్రేడరు మంచి ఇన్వెస్టర్గా నిలబడిపోతారు అయితే ఇక్కడ వాళ్ళు చేసే తప్పులు ఏంటంటే స్వతహాగా అంటే ఏ మార్కెట్లో ఏ నాలెడ్జ్ లేకుండా వాళ్ళే వచ్చి ట్రేడింగ్ చేసి కొంత డబ్బులు మార్కెట్కి ముట్టించి అంటే వాళ్ళ వాళ్ళకంటూ ఒక అమౌంట్ అనమాట మార్కెట్లో ఒక లెక్క ఒక మూల్యాన్ని చెల్లించుకొని తర్వాత దిక్కు దివాణం తెలియక ఏం చేయాలని అర్థం కాక మార్కెట్లో సతమతం అవుతున్నారు ఎందుకంత బాధ మార్కెట్లో ఒక తెలుసుకోండి ఈ మార్కెట్ వచ్చి మహాసముద్రం ఈ మహాసముద్రంలో మనము ఎంత జాగ్రత్తగా ట్రేడ్ చేయాలండి అంటే ఈ రోజుల్లో డబ్బులు ఏదైనా సరే అండి వ్యాపారంలో డబ్బులు పోగొట్టుకోవడం వచ్చి చాలా సులభం బట్ అదే ఒక వ్యాపారంలో డబ్బులు నిలబెట్టుకోవడం చాలా కష్టం మీరు చూడండి బయట బిజినెస్కి మన షేర్ మార్కెట్ బిజినెస్కి ఒక చిన్న కంపారిజన్ చెప్తాను వినండి ఇప్పుడు ఒక అతను ఒక యాభై లక్షల రూపాయలు పెట్టి ఒక బిజినెస్ ఒక బట్టల షాపు పెట్టాడు ఒక టెక్స్టైల్ షాప్ పెట్టాడు అంటే ఈ రోజుల్లో ఒక యాభై లక్షల రూపాయలు పెట్టుబడి ఒక టెక్స్టైల్ బిజినెస్ అంటే చాలా సర్వసాధారణం ఎందుకంటే ఆ మాట అంటున్నాను ఈ రోజుల్లో పెద్ద పెద్ద మాల్స్లో కొన్ని లక్షల కోట్లు పెట్టుబడి పెట్టి వాళ్ళ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని రెడీ చేసి కొన్ని కో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్కే కొన్ని కోట్లు రెడీ చేస్తున్నారు జస్ట్ నేను నేను కంపేర్ చేసేది ఒక నామినల్ ఒక చి అంటే ఒక ఎలా చెప్పాలంటే ఒక మిడిల్ క్లాస్ ఒక అప్పర్ మిడిల్ క్లాస్ అతను అతని దగ్గర ఒక యాభై లక్షల కోటి రూపాయలు ఉంది ఇంకొక అతను అదేలాగా ఒక యాభై లక్షల కోటి రూపాయలు షేర్ మార్కెట్ బిజినెస్ చేయాలనుకుంటున్నాడు డిఫరెన్స్ చెప్తాను వినండి ఇప్పుడు ఇతను యాభై లక్షల రూపాయలు టెక్స్టైల్లో పెట్టాడు టెక్స్టైల్లో పెట్టి అతను ఒక షాప్ చూడాలి ఆ షాప్కి అడ్వాన్స్ పే చేయాలి తర్వాత ఆ షాప్కి వచ్చి రెంటల్ ఎవ్రీ మంత్ రెంటల్ పే చేయాలి స్టాక్స్ ఉండాలి స్టాఫ్స్ అన్నీ అంటే ఆ యాభై లక్షల రూపాయలు పెట్టుబడి ఆ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మళ్ళీ షాప్కి రెడీ చేయడం అది ఒక పది పదిహేను లక్షలు స్టాక్ తెచ్చుకోవడం ఇవన్నీ వచ్చి ఒక పెట్టుబడి పెట్టి ఆ పెట్టుబడి కూడా సొంత డబ్బుగా ఉండాలి గుర్తుంచుకోండి ఇక్కడ చాలా ముఖ్యమైనది రెండు పెట్టుబడి కూడా సొంత డబ్బుగా ఉండాలండి ఒకరి షేర్ మార్కెట్లో పెట్టుబడి పెట్టాలన్నా సొంత డబ్బుగా ఉండాలి ఒక షాప్ పెట్టాలన్నా కూడా సొంత డబ్ సొంత పెట్టుబడి సొంత డబ్బుగా ఉండాలి ఇప్పుడు అతను అందులోంచి పెట్టిన పెట్టుబడిని ఫస్ట్ తీయాలి లాభం కాదు షా ఇక్కడ బయట బిజినెస్లో ఇదే షేర్ మార్కెట్కి వస్తాను చూడండి షేర్ మార్కెట్లో కొద్దిగా ఇద్దరు అనుభవం ఉండేవాళ్ళే నేను చెప్పేది వచ్చి డిఫరెన్స్ చెప్తున్నాను ఇతనికి అనుభవం ఉంది ఇతనికి అనుభవం ఉంది ఇప్పుడు షేర్ మార్కెట్లో అనుభవం ఉండే అతను ఒక బాగా నేర్చుకొని బిజినెస్లో మంత్లీ అంటే ప్రయాణం నేను ఇంత చేయగలను ఇంత సంపాదించగలనే నమ్మకంతో అతను బిజినెస్ చేస్తున్నాడు 
ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేసిన తర్వాత ఇతనికి బాగా బిజినెస్ నాలెడ్జ్ ఉంది షేర్ మార్కెట్లో సంపాదించగలడనే ఒక నమ్మకం అంటే అతని ఎక్స్పీరియన్స్ కొన్ని సంవత్సరాల ఎక్స్పీరియన్స్ కొంతమంది దగ్గర ట్రైనింగ్ తీసుకున్నాడు నేర్చుకున్నాడు ఒక సంవత్సరంలో అతను ఆ యాభై లక్షల రూపాయల పెట్టుబడిలో ఒక ఇరవై లక్షలు ప్రాఫిట్ చేశాడని అనుకోండి షేర్ మార్కెట్లో అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ స నెల నెల కాదు ఒక నెల లాభం వస్తుంది ఒక నెల నష్టం వస్తుంది అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్లో ఒక ఇరవై లక్షలు ప్రాఫిట్ చేశాడు ఇతను బట్టల షాప్ అతను అతను అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ అతను కూడా ఒక ఇరవై లక్షలు ప్రాఫిట్ చేశాడు ఇతనికి అతనికి డిఫరెన్స్ ఏం తెలుసా ఇతను వచ్చి ఆ ఇరవై లక్షల రూపాయలు ఖర్చులు అయిపోయింది సంపాదించాడు స్టాఫ్స్ కానీ అతని లైఫ్ అని అతను కొట్టాడు బట్ ఇక్కడ ఆ ఇరవై లక్షల రూపాయలు ఇతనికి ఖర్చు అవ్వాలి ఏదో ట్యాక్స్ మొత్తంలో ట్యాక్స్ కట్టాడు మిగతా అమౌంటు ప్రాఫిట్ అమౌంట్గా నిలబడింది అంటే అతను ఓన్ ఖర్చులు ఏదైనా మంత్లీ కొద్ది ఖర్చులు తీసేసి ఉండొచ్చు బట్ చూడండి కరెక్ట్గా చేస్తే ఎంత మంచి బిజినెస్ అనేది స్టాక్ మార్కెట్ అదే రివర్స్గా చేసి ఉంటే చూడండి ఇతనికి ఏ అనుభవం లేదు ఇతను యాభై లక్షలు పెట్టాడు ఇతనికి ఏ అనుభవం లేదు ఇతను యాభై లక్షలు పెట్టాడు టెక్స్టైల్ బిజినెస్లో ఇతను అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్లో ఆ యాభై లక్షలు పోగొట్టేశాడు ఇతను కొట్టుమిట్టాడుతున్నాడు ఎక్స్పీరియన్స్ లేకుండా అంటే ఇతనికి ఏంటంటే ఆ రన్నింగ్ అవుద్ది స్టాక్స్ ఉంది వెనక ముందు చేస్తాడు ఇతను కింద మీద పడి ఏదో నిలబడతాడు ఎక్స్పీరియన్స్లో ఒక నాలుగైదు సంవత్సరాలైనా ఈ కో ఈ టెక్స్టైల్ అతను బట్ ఇక్కడ షేర్ మార్కెట్లో ఉండే అతను నిలబడలే ఎందుకంటే అతనికి అనుభవం లేదు మార్కెట్ వచ్చి డబ్బులు తీసేస్తుంది అందుకని చెప్తున్నాను బయట బిజినెస్కి మన బిజినెస్కి కంపారిజన్ చేయకూడదు ఇది చాలామంది నన్ను అడుగుతున్నారు అందుకనే చెప్తున్నాడు మీరు దయచేసి బయట బిజినెస్కి మన బిజినెస్కి కంపారిజన్ చేయబాకండి మంది వచ్చి ఒక యూనిక్ బిజినెస్ మంది అంటే రిస్క్తో కూడింది క్లియర్గా రిస్క్ బట్ ఎవరికి ఆ రిస్క్ అనేది ఎవరికండి రిస్క్ వచ్చి ఏమి తెలియని వాళ్ళకి ఇట్స్ హైలీ స్పెక్యులేటివ్ వాళ్ళ వల్ల తట్టుకొని అవ్వదు ఆ ఒడి దుడుకులు తట్టుకొని అవ్వదు ఇదే మార్కెట్లో మంచి అనుభవం నేర్చుకున్న వాళ్ళు వాళ్ళకైతే ఈ బిజినెస్ పాడికుండ లాంటిది ఇలాంటి బిజినెస్ వాళ్ళు లైఫ్ లాంగ్ చేస్తూ ఉంటారు అందుకనే పాతి సంవత్సరాల నుంచి ఈ బిజినెస్లో మేము ఉన్నాము ఉండి సాధించాము సాధించి ఇంకా నడుస్తున్నాను ఈరోజు కొన్ని వందల మందికి నేను ట్రైనింగ్ ఇవ్వగలుగుతున్నానంటే మీరు ఆలోచించండి నేను సక్సెస్ అయ్యాను నేను సక్సెస్ అయిన తర్వాత ఈరోజు కొన్ని వందల మంది నా దగ్గర ట్రైనింగ్ తీసుకుంటున్నారు వాళ్ళు ఈరోజు అంటే కొన్ని లక్షల కోట్లు పోగొట్టుకొని వచ్చి ఈరోజు నా దగ్గర ట్రేడింగ్ నేర్చుకొని స్థిరపడుతున్నారు చాలా ఆనందంగా ఉందండి ఎందుకంటే స్టాక్ మార్కెట్ ఇది చెప్పాను కదా మహాసముద్రం డిఫరెన్స్ చెప్పాను అందుకని దేనికి కంపారిజనే చేయకూడదు గుర్తుపెట్టుకోండి అంటే చాలామంది అడుగుతున్నారు చూడండి ఇప్పుడు ఫస్ట్ స్టాక్ వచ్చి అన్మోల్ చూడండి అన్మోల్ అన్మోల్ ఇండియా ఈ స్టాక్ వచ్చి ఇప్పుడు కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైసు రెండు వందల ఆరు రూపాయలు ఉంది రెండు వందల ఆరు రూపాయలు ఉంది ఇది ఫస్ట్ టార్గెట్ వచ్చి రెండు వందల యాభై రూపాయలు ఫస్ట్ టార్గెట్ తర్వాత సెకండ్ టార్గెట్ వచ్చి రెండు వందల తొంభై ఆరు రూపాయలు థర్డ్ టార్గెట్ వచ్చి మూడు వందల అరవై ఎనిమిది రూపాయలు స్టాప్ లాస్ వచ్చి దీనికి నూట అరవై మూడు రూపాయలు స్టాప్ లాస్ ఇప్పుడు కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ రెండు వందల ఆరు రూపాయలు ఉంది తీసుకోవచ్చు అయితే ఇక్కడ మీరు చాలా జాగ్రత్తగా వినండి ఫస్ట్ టార్గెట్లో మాత్రం దయచేసి బుకింగ్ చేసుకొని ఎగ్జిట్ అయిపోండి అది మంచిది మళ్ళీ వేరే స్టాక్స్ ఉన్నాయి కదా అవి చూసుకుందాం అది ఎందుకంటే ఫస్ట్ టార్గెట్ తీసుకొని వెళ్ళిపోవడమే ఉత్తమం నా దృష్టిలో అది తర్వాత మరొక స్టాక్ వచ్చి ఆష్పూర మైన్ కెమికల్స్ మీకు అందరికీ తెలుసు ఈ స్టాక్ కూడా ఇప్పుడు కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైసు నూట ముప్పై రూపాయలు ఉంది బై చేసుకోండి టార్గెట్ వచ్చి వన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఫస్ట్ టార్గెట్ వన్ ఎయిటీ త్రీ సెకండ్ టార్గెట్ టూ ట్వంటీ సెవెన్ థర్డ్ టార్గెట్ తర్వాత దీని యొక్క స్టాప్ లాస్ వచ్చి స్టాప్ లాస్ చెప్తాను తర్వాత మరొక స్టాక్ వచ్చి ఇది వచ్చి ఒక ఈ స్టాక్ వచ్చి చూడండి ఆల్కాలీ మెటల్స్ ఇది వచ్చి ఒక చిన్న స్టాప్ లాసు 
చిన్న టార్గెట్ చిన్న స్టాప్ లాస్ చిన్న టార్గెట్ చూడండి ఈ స్టాక్ వచ్చి ఇప్పుడు కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ నైంటీ ఫైవ్ పాయింట్ ఎయిటీ ఉంది ఇప్పుడు కొనొద్దు బాయ్ ఓన్లీ అబౌ తొంభై ఎనిమిది రూపాయలు పైన కొనండి కొన్న తర్వాత దీని యొక్క టార్గెట్ వచ్చి నూట తొమ్మిది రూపాయలు ఫస్ట్ టార్గెట్ తర్వాత నూట ఇరవై రూపాయలు ఎనభై ఐదు పైసలు సెకండ్ టార్గెట్ నూట ముప్పై రెండు రూపాయలు సెవెంటీ పైస్ థర్డ్ టార్గెట్ స్టాప్ లాస్ వచ్చి ఎనభై నాలుగు రూపాయలే చూడండి చాలా చిన్న స్టాప్ లాస్ అందుకే చిన్న టార్గెట్ బట్ చిన్న టార్గెట్ అని కాదు ఆ రిటర్న్స్ ఒక టెన్ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ అయినా కూడా మనకి రావడానికి ఛాన్స్ ఉంది ఇక సెకండ్ రెండవ దానికి మాత్రం స్టాప్ లాస్ చెప్తాను ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు మీ అందరికీ తెలుసు మనము మే సిక్స్ అండ్ సెవెంత్ టూ డేస్ ఒక వండర్ఫుల్ వర్క్షాప్ జరుపుతున్నాము సీట్స్ అన్నీ అంటే ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు సిక్స్టీ పర్సెంట్ సీట్స్ కంప్లీట్ అయిపోయింది ఇంకా ఫార్టీ పర్సెంట్ సీట్స్ ఉన్నాయి బుకింగ్ చేసుకోవాలి అనుకుండేవాళ్ళు ఎర్లీగా చేసుకోండి ఎందుకంటే మీకు కొన్ని పనులు ఉంటాయి అవి మీరు పూర్తి చేసుకోవాలి మొన్నటి దాకా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఉన్నింది ఇంకో టెన్ పర్సెంట్ సీట్స్ ఫిల్ అయిపోయింది ఇంకా ఫార్టీ పర్సెంట్ సీట్స్ ఉన్నాయి బుకింగ్ చేసుకోవాలి అనుకుండేవాళ్ళు ఎర్లీగా చేసుకోండి ఎందుకంటే మీకు కొన్ని వర్క్స్ ఉంటాయి ఆ వర్క్స్ కంప్లీట్ చేసుకోవాలి లేకపోతే మీరు ఇబ్బంది పడతారు లాస్ట్ మూమెంట్ వచ్చారంటే పక్కన వాళ్ళ మీద డిపెండ్ అవ్వాల్సి వస్తుంది అది తర్వాత ఇప్పుడు ఇక ఎలా చెప్పాలంటే మనం రెగ్యులర్గా కొన్ని ప్రోడక్ట్స్ అన్నీ కూడా లాంచ్ చేస్తున్నాం మీ అందరికీ తెలుసు ఆ ప్రోడక్ట్స్ గురించి ట్వంటీ వన్ డేస్ స్టాక్స్ మంత్లీ సింగిల్ ఎంట్రీ నిఫ్టీ అదేలాగా మంత్లీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ సింగిల్ ఎంట్రీ ఆ ఓల్ మంత్కి డైరెక్షన్ తెలిసిపోతుంది అదేలాగా నిఫ్టీ కూడా ఆ ఓల్ మంత్కి డైరెక్షన్ తెలుస్తుంది ఇది ఒక వండర్ఫుల్ అండి యూనిక్ ప్రోడక్ట్ ఇది ఇది మన ఓన్ ప్రోడక్ట్ మనం డిజైన్ చేసింది అది తర్వాత ట్వంటీ వన్ డేస్ స్టాక్స్ ఇవన్నీ మన మొహార ట్రేడింగ్ ఇచ్చి సబ్స్క్రిప్షన్ లాంచ్ చేస్తున్నాం ఆ ప్రోడక్ట్స్ కూడా చాలామంది తీసుకున్నారు అది తర్వాత ఇన్వెస్ట్మెంట్ది మీ అందరికీ తెలుసు మనము అంటే అబో ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ ఉండేవాళ్ళు మాత్రమే మనల్ని కాంటాక్ట్ చేయాలని చెప్పాను మీ అందరికీ తెలుసు ఈ ప్రోడక్ట్ ఎట్లంటే మనము కొన్ని స్టాక్స్ రికమెండ్ చేస్తాము ఆ స్టాక్స్ వాళ్ళు కొని పెట్టుకుంటారు కొని పెట్టుకొని చక్కగా నెక్స్ట్ ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్కి ఆ స్టాక్ వచ్చి ఆ ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ అంటే ఎలా చెప్పాలంటే ఆ ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ అనేది వన్ క్రోర్ అవుతుంది ఆ ఫైవ్ ఇయర్స్లో చక్కగా వాళ్ళకి ఆ డివిడెన్స్ కూడా ఎంజాయ్ చేస్తారు వాళ్ళ డిమెట్ అకౌంట్లో ఇక్కడ చాలా ముఖ్యమైన విషయం మనం వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఎటువంటి రూపాయి తీసుకోవట్లేదు ఇది చాలా ముఖ్యమైన విషయం అంటే ఆ ఫండ్ మనం తీసుకోవడం మనం మేనేజ్ చేయడం అలాంటిది ఏం లేదు జస్ట్ మనం రికమెండ్ చేసినందుకు ఒక నామినల్ ఛార్జెస్ తీసుకుంటున్నాం అంతవరకే కాబట్టి అబో ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ ఉండేవాళ్ళు మాత్రమే మనం కాంటాక్ట్ చేసి ఈ ప్రోడక్ట్ తీసుకోవచ్చు అది తర్వాత ఇప్పుడు మన వర్క్షాప్ వచ్చి ఇప్పుడు జరిపేది వచ్చి చెన్నైలో ది పార్క్ హోటల్ మే సిక్స్త్ అండ్ సెవెంత్ టూ డేస్ వర్క్షాప్ ఇది వచ్చి సిక్స్టీన్త్ వర్క్షాప్ చూడండి చాలామంది నన్ను రెగ్యులర్గా అడుగుతున్నారు సార్ మీరు ఒక చెన్నై హైదరాబాద్ తప్ప ఇంకెక్కడా పెట్టరా అని నన్ను చాలామంది కొంతమంది అడుగుతున్నారు సార్ మా కర్ణాటకలో పెట్టండి ఇక్కడ వైజాగ్లో పెట్టండి ఒకటే విషయం చెప్తాను సార్ మన అకాడమీ వచ్చి నేనుండేది చెన్నై అందుకనే నేను చెన్నైలో నా హోమ్ టౌన్లో చెన్నైలో పెడుతున్నాను తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చి హైదరాబాద్ హైదరాబాద్ వచ్చి ఇట్స్ ఎ హబ్ మన ఆంధ్రప్రదేశ్కి కానీ తెలంగాణకి కానీ అన్ని ఫ్లైట్స్ అక్కడ రావడానికి వెళ్ళడానికి మంచి హోటల్స్ ఫెసిలిటీస్ అన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇట్స్ ఎ కన్వీనియంట్ ప్లేస్ చెన్నై కానీ హైదరాబాద్ కానీ అందుకనే రెగ్యులర్గా మనము చెన్నై హైదరాబాద్లో రెగ్యులర్గా పెడుతున్నాము చాలామంది అడుగుతున్నారు సార్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎక్కడన్నా ఒక ప్లేస్లో నిర్ణయించుకొని పెట్టండి అని బట్ ఇట్స్ హైలీ ఎందుకంటే టఫ్ అవుతుంది షెడ్యూలు మనకి చాలా వర్క్ ప్రెషరు అందుకనే ఈ టూ ప్లేసెస్లో పెట్టడానికే మనకి చాలా అంటే మనం మీడియాస్కి స్టాక్స్ ఇస్తున్నాము అందుకనే మనం చూడండి ఇప్పుడు సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్ ఈవెంట్స్ జరిపాం హైదరాబాద్ అండ్ చెన్నై మీరు కావాలంటే మన గురుప్రసాద్ అకాడమీ 
వెబ్సైట్ ఉంది గురుప్రసాద్ అకాడమీ డాట్ కామ్ వెబ్సైట్లో వెళ్ళి చూసారంటే మంది ఒక సిక్స్టీన్ ఈవెంట్స్ ఎక్కడెక్కడ జరిగిందని తెలుస్తుంది చెన్నై హైదరాబాద్ తప్ప ఇంకెక్కడ ఉండదు ఇన్ ఫ్యూచర్లో కూడా ఉండదు ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఎందుకంటే మొన్న చాలామంది నన్ను అడిగారు సార్ ఏం సార్ ఆంధ్ర పక్క రారా అని అడిగారు నేను ఒకటే చెప్పాను ఆంధ్ర అయినా తెలంగాణ అయినా ఒకటే సార్ అది మీరు డివైడ్ చేసుకున్నారు నాకు మాత్రం రెండు ఒకటే ఆంధ్రప్రదేశ్ హైదరాబాద్లోనే ఉంది మనం అంద్ర ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే ఉన్నాము అలా డివైడ్ అయింది అంతే కానీ అది అంతకుముందు ఆంధ్రానే కదా అని చెప్పి అతను నేను చెప్పాను అది కాబట్టి మనంతా తెలుగు వాళ్ళమే ఎవరు ఆంధ్ర తెలంగాణ అని మనం డివైడ్ చేయాల్సిన పని లేదు కాబట్టి హైదరాబాద్లో చెన్నైలో మనము రెగ్యులర్గా వర్క్షాప్ జరుగుతుంది ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ ఎందుకంటే మనకి ఒక మెట్రో టౌను అన్ని ఫెసిలిటీస్ అక్కడ ఉన్నాయి ఫ్లైట్స్ ఉన్నాయి మంచి హోటల్స్ ఉన్నాయి అదే లాగే చెన్నైలో కూడా ఫ్లైట్స్ ఉన్నాయి మంచి హోటల్స్ బాగా ఒక మంచి ఆంబియన్స్లో ఉంటుంది క్లాస్ తీయడానికి అది కాబట్టి రియల్గా ఇంకోటి ఇప్పుడు మనం చెప్పించే సబ్జెక్ట్ వచ్చి ఒక రెండు సబ్జెక్ట్ అండి ఈ రెండు సబ్జెక్ట్స్ వచ్చి చాలా వెరీ వెరీ మార్కెట్లో డబ్బులు సంపాదించుకోవడానికి ఒక దారి అండి అంటే చూడండి బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఒక సబ్జెక్ట్ చెప్పిస్తున్నాను ఇంట్రాడే ఇట్స్ అ లైఫ్ టైమ్ రెగ్యులర్గా లైఫ్ మీరు జీవితాంతం రెగ్యులర్గా ట్రేడ్ చేసుకోవచ్చు ఇంట్రాడి అంటే అది ఒక పాడికొండ లాంటి బిజినెస్ అండి ఎట్లంటే చూడండి పాస్ట్ ఒక నలభై ఐదు నెలల నుంచి తొమ్మిది లక్షల ఇరవై వేల రూపాయలు ప్రాఫిట్ జనరేట్ అయిందండి ఏ స్ట్రాటజీలో డబ్బులు వస్తుంది మీరు చెప్పండి ఒక మూడు లక్షల రూపాయలు పెట్టుబడి పెడితే ఈరోజు అది తొమ్మిది లక్షలైంది అంటే సింపుల్గా లార్జ్ లెవెల్లో లెక్క వేసుకుంటే కూడా కొన్ని కోట్లు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు అంటే ఒక కోటి రూపాయలు ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఈరోజు అది వచ్చే మూడు కోట్లు ఇన్వెస్ట్మెంట్ అయ్యి ఉంది అంటే చూడండి ఆ మూడు లక్షల రూపాయలు ఇన్వెస్ట్మెంట్ తొమ్మిది లక్షల రూపాయలు జనరేట్ అయింది అందులో ఈ ఖర్చులు తీసేయండి ఒక రెండు లక్షల రూపాయలు ఖర్చులు తీసేసిన ఏడు లక్షల యాభై వేల రూపాయలు నిక్కచ్చిగా నిలబడింది అంటే ఆ క్యాపిటల్ పోను మీరు ఆలోచించండి ఎంత రిటర్న్స్ ఇచ్చి ఉంది ఇంకోటి నేను కుమ్యులేటివే వేయలేదు కుమ్యులేటివ్ వేస్తే అసలు ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి రియల్గా స్టాక్ మార్కెట్లో డబ్బులు సంపాదించాలి చెయ్యాలి నన్ను తర్వాత బాటమ్స్ వండర్ఫుల్ స్ట్రాటజీ అంటే బాటంలో ఎగ్జాక్ట్గా ఎక్కడ కొనాలి ఒక స్టాక్ కొన్న తర్వాత షార్ట్ టర్మ్లో ఒక ట్వంటీ డేస్లో ఒక ఫైవ్ పర్సెంట్ రిజ రిటర్న్స్ ఎలా తీయాలి అది నన్ను చాలామంది అడుగుతున్నారు సార్ ఈ సెషన్కి ఎవరెవరు రావచ్చు ఎవరైనా రావచ్చండి ఇంకా బిగినర్స్కి అయితే దే ఆర్ ఆల్ బ్లస్డ్ అని చెప్తాను ఎందుకంటే ఆ రోజుల్లో గత ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల నుంచి నేను చూస్తున్నాను మాకు అసలు ప్రీవియస్గా ఒక ఇరవై సంవత్సరాల ముందు అసలు ఎవ్వరు మార్కెట్లో మాకు ఒక దారి అనేది చూపించేవాళ్ళు కాదండి ఈరోజు మీకు అంతా అంటే అదే భగవంతుడు ఏదో బ్లస్డ్ అనే చెప్పాలి యూట్యూబ్ సోషల్ మీడియా ఎన్నో ఉన్నాయి నేర్చుకోవడానికి ఆ రోజుల్లో అసలు ఏమీ లేదు మేమే కింద మీద పడి ఎట్టో గట్ట నేర్చుకొని దీంట్లో నిలబడి ఈరోజు మీ అందరికీ మనము మార్కెట్లో నాలెడ్జ్ అనేది ఇస్తున్నామంటే యూ పీపుల్స్ ఆర్ వెరీ బ్లెస్డ్ అనే చెప్తాను ఇంకోటి బిగినర్స్కి చాలా ఎందుకంటే కొన్ని లక్షల కోట్లు పోగొట్టుకుని వచ్చి నా దగ్గర నేర్చుకుంటున్నారు బిగినర్స్ మీరేం పోగొట్టుకోలేదు కదా మీరేం ల్యాక్స్ పోగొట్టుకున్నారు అందుకనే మీరు బ్లెస్డ్ అని చెప్తాను అది తర్వాత ఎంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండేవాళ్ళైనా సరే రావచ్చు వచ్చి నేర్చుకొని మీరు లైఫ్లో స్థిరపడి ఇక మీ లాసెస్ అన్నీ వన్స్ గురుప్రసాద్ దగ్గర నేర్చుకుంటే మీ లాసెస్ కట్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది నేను ఓపెన్ ఛాలెంజ్ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే నా దగ్గర వచ్చిన వాళ్ళు ఈరోజు స్థిరపడ్డారు అది ఒకటే చెప్పగలను అది రెండో స్టాక్ స్టాప్ లాస్ వచ్చి నూట రెండు రూపాయలు స్టాప్ లాస్ అది గుర్తుపెట్టుకోండి థ్యాంక్ యూ టు వన్ అండ్ ఆల్